Nos tempos mitológicos, os deuses dominavam o mundo. Atena, deusa da guerra e da sabedoria, tinha o poder para destruir a terra e a humanidade. Porém, escolheu protegê-los ao lado de seus corajosos cavaleiros. Usando o cosmo, o poder das estrelas, seus punhos rasgavam os céus nas batalhas. Com o tempo, os deuses desapareceram se tornando mitos. Mas 18 anos atrás, Atena reencarnou como uma garota indefesa. E um cavaleiro, trajando uma armadura de ouro, sacrificou sua vida para protegê-la. Confira agora a análise completa com todos os detalhes do filme, que é repleto de referências e carrega a essência original dos Cavaleiros do Zodíaco que tanto amamos. Oi amigo, sou o Diego Mario, o autor da Saga dos Deuses. Deixa o like e já me segue para receber os conteúdos do canal mais atualizado de Senticeia, agregando e mantendo sempre viva a chama da vida dos Cavaleiros. O filme se inicia com a Terra à vista do espaço com explosões ocorrendo. Em meio a relâmpagos nos céus, dois Cavaleiros de Ouro lutam. A Ioros e Sagitário com o bebê Atena em seus braços, tenta escapar de Shura de Capricórnio que o ataca com sua Excalibur. Ferido gravemente, Aiorus consegue contra-atacar Shura, e após afastá-lo, cai em uma ilha na terra com Atena em seus braços. A cena é baseada na fuga de Aiorus do Santuário, vista na obra clássica, e inspirada na perseguição apresentada no filme A Lenda do Santuário, a qual também serviu de base para o que vimos na série 3D. Foi nesse momento que Almanquido os encontrou, e desde então ele está em busca de uma nova geração de cavaleiros para proteger Atena e o planeta. Os Cavaleiros dos Zodíaco sente sei o começo. O jovem Seiya se lembra das palavras de sua irmã Seika. Ela lhe dizia que deve lutar para se proteger e também para cuidarem um do outro. Ele olha para a foto de sua irmã mais velha em suas mãos. As cenas de sua infância invadem sua mente. Seika usava um pingente com o símbolo de Pegaso. Ela também dizia, enquanto ensinava a se defender, que deveria lutar para proteger algo grandioso. Quando ele caía no chão, ela perguntava se ele desistia enquanto estendia sua mão com um sorriso. E o menino sempre respondia que nunca que irá desistir. Seiya também se lembra que naquele dia o pingente brilhou e ao tocá-lo, sua irmã gritou para não fazê-lo. Ele também se lembra da última vez que a viu, quando ela pediu para prometer que não iria sair de dentro de um armário. Uma explosão ocorreu e o menino ficou escondido na escuridão. Seiya nunca se esqueceu dela. Todo o amor e admiração pela irmã mais velha permanece no live action. Mesmo com novos elementos agregados, o sentimento é o mesmo. Agora Seiya tem um vestiário prestes a lutar. Cássio surge e o chama para o combate. Em meio a tantos lutadores, um deles observa Seiya nas sombras. Seu nome não é revelado, mas trata-se de Dócrates, personagem exclusivo do anime. No ringue, já que derrotou todos os seus adversários e Seiya será o próximo. Esse personagem possui o mesmo nome de um soldado que lutou contra a Marine no anime clássico. Portanto, na cena na arena subterrânea no live action, temos os três gigantes da série animada. Cassius, Jack e Dócrates, que é considerado o irmão mais velho de Cassius. Enquanto Seiya caminha até a arena, Cassius fala que se ele vencer, um dia lutará contra ele. Ele ordena que seja a lute de verdade dessa vez, demonstrando que já existia entre eles uma rivalidade antes desse combate. Conheço o mangá que desenha revelando a continuação do Prólogo do Céu, a história final dos Cavaleiros intitulada Saga dos Deuses. Os links da playlist para adquirir o artbook sketchbook com minhas artes estão na descrição. O combate de Sei já que se inicia. O garoto consegue esquivar dos golpes. Cassius manda ele lutar de verdade sem ficar dançando. Sei o ignora e continua luta, mas Cassius perde a paciência e entra no ringue. Assim como é na obra clássica, o público torce por ele. Jamais imaginaram que o pequeno Seiya teria alguma chance. Quando Jack se aproxima para atacar Seiya, Cassius o derruba com um golpe, mostrando sua grande força física. Se inicia a luta entre Seiya e Cassius. O jovem oriental recebe inúmeros golpes. Parece não ser rival para ele. À beira da derrota, Seiya se lembra de sua irmã e também tem visões de uma mulher carregando um báculo, destruindo tudo ao seu redor. Nesse momento, seu o cosmo desperta e explode, revelando as asas de Pegasus e derrubando Cassius. Escondido, o Almanquido estava observando a batalha. Sei e Cassius se levantam. O inimigo fala que o garoto não sabe quando desistir. Seiya já ouviu isso antes e dessa vez consegue golpeá-lo. Ele está mais poderoso e ágil, porém após essa explosão involuntária de poder, ele se retira da arena e vai buscar seus pertences juntamente com a foto de Seika. Nesse momento, Dócrates revela que é uma pessoa naquele lugar que sabe sobre a busca de Seiya. Cassius 
forma a organização secreta de Graad. Encontrou um dos garotos com o Cosmo. Confirmando que a organização e sua líder, agora ex-esposa de Kido, é baseada na fundação Graad da obra canônica. Ambas possuem o mesmo nome no Japão, conforme consta no site oficial japonês do filme. E seguiremos com o nome original ao invés da adaptação Gurad. Além disso, a fundação Grade na série clássica e a organização secreta de Gurad no live action buscam encontrar entre os humanos aqueles que têm o poder para se tornar cavaleiros, os jovens que manifestam o cosmo. No anime clássico, a fundação Grade também é responsável por desenvolver tecnologia para a criação dos cavaleiros de aço. No filme, esse elemento clássico também foi incorporado, porém com os cavaleiros negros criados por Vander Grade. Ao manquido se encontra com Seiya. Ele alerta que muito em breve, Vander Grade chegará com seus homens. Ela controla aquele lugar e recruta guerreiros com habilidades especiais para seu exército pessoal. Alman revela a Seiya que sabia que ele era o garoto que procurava. Afirma ser seu único amigo e agora deve decidir ir com ele ou se colocar à prova contra os guerreiros de sua ex-esposa. Surgem os Cavaleiros Negros a serviço de Graad. Seiya e Alman fogem e Dócrates fica no caminho para lutar contra os inimigos, mas é facilmente derrotado. Inicia a caçada. Diversos Cavaleiros Negros Seguem os dois homens. Surge Mylock, o novo nome de Tatsumi, que dispara tiros contra os inimigos, porém só consegue atrasá-los. Suas vestes são resistentes a armamentos bélicos. Vale a pena lembrar que no anime clássico sempre existiu armas de fogo, pois a história se passa nos anos 80 e 90, onde vemos, por exemplo, Yoga lutando contra homens armados na Sibéria, a serviço do santuário, e Dócrates fugindo da polícia. Também sempre vimos Saori fazendo viagens em jatos particulares. Portanto, novamente, temos elementos e referências do início do mangá e anime no filme. Mylock, Alma e Seiya entram em um carro, mas são encontrados por Grad, que está em uma gigantesca nave, a qual tem um design similar a uma que também aparece no anime. Alma revela que ela busca humanos fortes que manifestam o cosmo, a energia que Seiya revelou no ringue. Eles entram em um túnel e conseguem fugir. Seiya não quer ir com Alma, sem ter mais explicações, mas não há mais tempo. Mylock o deixa desacordado e o leva. Seiya sonha com Seika, ela segurava o pingente com preocupação. De repente percebe que a encontraram. No quarto dos dois há um desenho com o um báculo de Atena a deusa da vitória Nick e uma máscara como a dos teatros gregos antigos. Sei que acorda Seiya e o esconde no armário. Alerta que não importa o que aconteça, ele não deve sair e o faz prometer que ficará lá aconteça o que acontecer. Ao prometer a porta do quarto explode e Seiya ouve o grito de sua irmã. Desesperado e sem poder fazer nada, o menino apenas consegue observar pelas frestas do armário a invasão. Homens armados e Grade aparecem. Ela agradece Seika por usar o Cosmo. Isso ocorreu no momento em que Seia tocou o pingente, causando uma grande explosão de Cosmo Energia, levando o Grade até lá. Tomando o pingente de Seika, ela revela que teve muito trabalho para achá-la, mas Seika conta que Grade não pode usá-lo. Somente o Pegasus será capaz. A inimiga leva, acreditando que a garota emanou o Cosmo. O pequeno Seia permanece na escuridão com medo e incapaz de proteger sua irmã. Seia desperta e se vê em pleno voo ao lado de Alma e Mylock, que explica que ele está mais seguro naquele lugar do que com Graad. Ela capturou muitos garotos como ele. A nave aterriza na mansão localizada em uma cidade costeira, aparentemente na Grécia. Lá encontra-se a mansão Kido. Alman pede que Mylock avise que o convidado já chegou. Ele conta a Seiya que é um homem de negócios e teve bastante sucesso, mas não se pode comprar um propósito. Alman pergunta o que ele vê naquela sala, repleta de artefatos gregos e estátuas dos deuses antigos. Para a Seiya são velharias, mas Alman enxerga histórias com grandes feitos e trágicos finais. Olhando para o escudo com a medusa, Alma imaginava que conhecia todos os segredos ocultos, mas estava enganado. E pergunta a Seiya o que ele sabe sobre Atena, a deusa da guerra e da sabedoria. Alma revela que ela regressou como uma humana, e Seiya está destinado a ser um de seus cavaleiros guardiões. O jovem imagina que ele está louco e decide ir embora. Contudo, Kido fala que sua irmã também sabia o que há no interior de Seiya. Ele fica estarrecido e pergunta o que ele sabe sobre sua irmã. Alma conta que não sabe onde ela está, mas ela se entregou para salvar Seiya, pois sabia que ele se converteria no cavaleiro de Pegaso. Surge Saori, que também está sendo procurada por Graad. A missão de Seiya é protegê-la. Seiya não compreende porque arriscaria sua vida para cuidar de uma garota rica. Kido conta que ela é a reencarnação de Atena, com sua postura arrogante, característica marcante de Saori nos primeiros capítulos da obra clássica. Não acredita que ele seja destinado a ser Pegaso, mas mesmo assim, a pedido de seu pai adotivo, entrega o garoto garoto pingente que Seiko usava, que na verdade é a chave para a armadura de Pegaso, e sem ela não poderá lutar contra o exército de Grade. Alman acredita que ele não conhece Marin, que traz a 
armadura de prata. Ela poderá revelar o segredo do pingente. Assim, Seiya poderá proteger a si mesmo, a Saori, e talvez ajude a encontrar sua irmã. Na arena subterrânea surge Ikki, a serviço de grade. Ele sente vestígios do cosmo de Seiya no ringue. Não tem dúvidas que é genuíno. De volta à mansão Kido. Enquanto comem, é mostrado atrás de Seiya um quadro com a deusa Atena, segurando seu cetro e escudo, e o símbolo de Nick na cintura. Do lado direito estão os cavaleiros de Andrômeda e de Dragão. No esquerdo há mais três cavaleiros de Atena. Fênix, Pegasus Dourado, provavelmente Sagitário, e Cisne. Sei está com pingente no pescoço como usava sua irmã. Ele não tem modos à mesa e assusta Saori. Mas o jovem conta que de onde vem, não sabe quando voltará a comer, e que alguém como Saori não seria capaz de entendê-lo. A garota rica lamenta por ele. Ela ainda não é uma deusa, mas seu cosmo se fortalece a cada dia, e em breve despertará o poder de Atena. De repente, no calor da conversa, Saori começa a emanar o cosmo divino. Não consegue contê-lo. As janelas da mansão se fecham. Ela tem uma visão de Atena. A mesma visão de Seiya. Ao manquido, pede que o jovem se afaste dela. Saori consegue segurar o poder e se acalma. Seiya fica impressionado. Viu com seus próprios olhos o grandioso poder de Atena. Alma explica que o cosmo de uma deusa é grande demais para um corpo mortal. E para proteger Saori de ser encontrada por Graad, os sensores da mansão bloqueiam imediatamente as saídas, impedindo que a localização seja revelada. Longe dali, Graad testa o poder de Cassius, que luta contra o Cavaleiro Negro. Ela acredita que ele poderá impedir Pegaso se usar uma de suas armaduras negras. O poder de Pegaso é uma ameaça. Quando aprender a controlá-lo, ninguém poderá detê-lo. Cassius aceita a missão de tomar a vida de Seiya, com sons das gaivotas. Exatamente como no anime clássico, nas cenas próximo à praia onde Seiya morava. Está o jovem nos arredores da mansão. Saori se aproxima. Seu vestido lembra bastante o que já conhecemos. Ele não pode acreditar que ela seja uma deusa. E brinca que jamais conseguirá chamá-la assim. Seiya quer saber como as pessoas reagem quando descobrem que é Atena. Saori conta que varia. Do dia que nasceu, alguém tentou tomar sua vida. Mas um cavaleiro de armadura de ouro se sacrificou para salvá-la. Kido e Graad a encontraram. Mas sua mãe adotiva se interessou mais pela armadura. E a usou para desenvolver uma tecnologia além da imaginação. Saori ama a Alma como se fosse seu verdadeiro pai. Aqui temos uma relação como a da série clássica, mas ao invés de avô e neta, de pai e filha. Saori imagina que para Seiya isso é difícil de entender, pois vive sozinho nas ruas apenas lutando. Mas ele fala que como ela, também teve alguém. Saori pergunta como era sua irmã. Ele se lembra muito bem, ela era gentil, forte e o protegia quando não podia fazer nada. Saori acredita que ele poderá encontrá-la algum dia. Ela se tornará Atena, não tem escolha, mas isso não significa que Seiya deva ser o cavaleiro de Pegaso, pois nenhum destino está escrito, exceto dela. Seiya pergunta se essas explosões do cosmo acontecem com visões. Saori revela que são as cosmovisões, uma habilidade dada pelo universo para ajudá-los. As referências dessas visões são as cenas da saga de Hades Santuário, onde Shun vê Pandora e sente que precisa ir ao santuário. E o mestre ancião tem um sonho profético do retorno de Hades, que busca a cabeça de Atena. A ideia original foi mantida e nomeada como cosmovisões. O jovem pergunta se Marim da armadura de prata poderá ajudá-lo a controlar seu cosmo e assim encontrar sua irmã. Saori acha que talvez, se for isso que deseja. Na organização Graad, aqueles que foram capturados por possuírem um poderoso cosmo, possuem sua cosmo energia extraída através de seu sangue, que fortalece em Graad. Ela fala para Ikki que a deusa Atena fica mais poderosa a cada dia e agora tem o cavaleiro de Pegas ao seu lado. Precisa encontrá-la antes que desperte completamente como Atena e destrua a terra. Ikki revela que eles possuem um prisioneiro que pode revelar a localização de Saori. É Dócrates e foi capturado durante a fuga de Alma e Seiya. Seiya aceitou se tornar um cavaleiro para poder encontrar sua irmã. Antes de partir para seu treinamento, Saori prepara uma marmita para ele, para que não se preocupe em encontrar comida dessa vez. Ele agradece e toca sua mão. A relação dos dois começa sutilmente a se fortalecer. Mylock pede que se apresse. Precisam partir e diz para Seiya que as deusas não namoram. Alma se impressiona ao ver Saori se preocupar em preparar algo para ele. Mas a garota fala que apenas quis garantir que tem uma última refeição, antes que Marinha acabe com ele. A nave com Mylock e Seiya se aproxima de uma ilha. Possui um grande pico, que lembra bastante Star Hill, o local onde o Grande Mestre prevê o início da Guerra Santa através das estrelas. E também lembra o Santuário em Next Dimension, que é uma enorme montanha com as 12 casas do Zodíaco. Pode ser a ilha onde Alma encontrou Ayoros e o bebê Atena. No topo da grande montanha coberta por névoa, há relâmpagos. Seiya começa a subida. No percurso, perde a marmita dada por Saori, mas consegue subir. Lá, 
Aí encontra-se com Marim. Ele fica surpreso, pois imaginou que seria treinado por um homem. Marim fala que só treina cavaleiros. E ao olhar o pingente de Pegasus, diz que ele não é o primeiro a lhe mostrar um lindo colar. Ela salta em meio à névoa. Assim como vimos no mangá Episódio G. E na Side Story Saga Profecia da Ambição. O santuário é um lugar místico, escondido, que não pode ser encontrado pelas pessoas normais. Temos essa mesma ideia utilizada no local secreto do treinamento de ceia. Parecendo tratar-se de uma dimensão intermediária entre o santuário e a terra. Nesse espaço onde há a cabeça da estátua de Atena entre ruínas, surge Marim. Ela conta que conheceu um cavaleiro como Seiya, que desejava poder para atingir seus próprios objetivos. Foi Fênix o mais poderoso. Poderoso dos Cavaleiros de Atena. Marin ainda não vê Pegasus em Ceia, mas apenas um garoto que não é capaz de entregar sua vida para proteger Atena. Ela quer que ele mostre seu poder. Se o fizer, poderá treiná-lo. Marin pega uma das pedras no solo e avisa que se ele conseguir quebrá-la, será seu pupilo. Se estiver realmente destinado a ser um cavaleiro, conseguirá. Ceia tenta e machuca seu punho. Marin segura a pedra e explica que ela, as estrelas do céu e tudo no universo é feito dos mesmos átomos. Desde o dia que nascem, a Cosmo Energia está presente. Um cavaleiro pode explodir seu cosmo e destruir os átomos de qualquer coisa. Marin quebra a pedra com a mão, exatamente como vimos na série clássica. Então ela pede que Seiya se concentre, colocando outra pedra para ele destruir. Deve esvaziar sua mente e se concentrar, sentir o cosmo dentro de si. Fechando seus olhos, o pingente de Pegasus começa a emanar um brilho azul. Mas na mente de Seiya está sua irmã. Ele golpeia a pedra, mas perde a concentração no último instante. E não consegue destruí-la Marie sentiu seu cosmo naquele breve instante Tem certeza que ele ainda não é o cavaleiro de Pegasus Mas poderá ser algum dia Portanto, aceita treinar Seiya Na organização de Grade Cassius ressurge trajando uma armadura negra Diante dela e de Ike de Fênix Porém, ele não aceita as modificações permanentes que fizeram em seu corpo E avança contra a líder dos cavaleiros negros Agora ele consegue deter os soldados facilmente e golpeia Grade Entretanto, ela segura seu punho Cassius pergunta o que é isso? Grad revela que essa é a maldição de Atena. Uma guerra jamais vista está prestes a eclodir. E os inimigos são os próprios deuses. Todos fizeram sacrifícios. Mas perguntam o que é a carne se comparado com o poder de destruir os imortais. Cassius não se importa com essa guerra louca. Somente quer destruir Seiya. Grad fala para Ike que o prisioneiro ainda não contou a localização de Alma e Saori. O treinamento de Seiya se inicia. Marin quer ver o que ele sabe fazer. Irá lutar contra contra ele. A guerreira mascarada ataca Seiya que se esquiva. Ela inicia uma sequência de golpes e pergunta se tudo que ele sabe fazer é dançar. Marin o derruba e desaparece. A neva envolve todo lugar. E dela ressurge Marin. Seiya pergunta se ele não deveria usar uma arma. Mas ela responde que um cavaleiro de Atena não usa armas e o derruba novamente. Agora Marin move seus braços e eleva seu cosmo. Prepara-se para lançar sua técnica secreta. Em suas costas surge a constelação de águia e lança seu meteoro Porém, mira na coluna atrás de Seiya. O grande pilar é destruído, mas se reconstrói imediatamente. Marin explica que seu cosmo é sua arma. Deve concentrar sua energia, deixar que queime seu interior, até que se converta em um meteoro, como uma chuva de meteoros. Temos aqui uma referência às Leônidas. A chuva de meteoros que foi a inspiração de Masami Kurumada para o golpe de Seiya. O jovem deve aprender a lançar esse ataque, caso queira sobreviver às batalhas que o aguardam. Em uma noite, Saori começa a ter visões no sonho. V3 cavaleiros negros atacando e pega os golpeia. V também a Atena destruindo tudo ao seu redor, inclusive seu cavaleiro. O mundo está em chamas com cidades em ruínas. Temos aqui como referência a cidade em chamas vista no primeiro episódio do anime clássico. Kido acorda. Saori está preocupado e pergunta como ele tem certeza que a Atena irá proteger a humanidade. Ele acredita que sua filha sempre fará o que é certo e que essas visões são apenas possibilidades. O ar do treinamento de Seiya com uma Marim continua. Ele ainda não provou que é digno. Apenas seu corpo está lá. Sua mente está em outro lugar. Seiya não consegue se esquecer nem por um momento de Seika. Ele disse que vai protegê-la. Ela também falou com ele sobre o Cavaleiro de Pegasus. O treinamento de Marim segue implacável. Dia após dia, surgem mais lembranças de sua irmã mais velha. Enquanto treina com a Guerreira de Prata. Ele precisa unir seu corpo e mente. O poder de um cavaleiro vem do interior. O treinamento de Marim é parecido com o que recebeu de Seika na infância. O filme cria exatamente a mesma dúvida Quando assistimos a série clássica Nos faz pensar que Marin pode realmente ser Seika O contexto é diferente, mas a essência do original novamente é mantida Temos a cena de Seika estendendo sua mão E perguntando a Seiya se ele desiste E o mesmo ocorre
Fale com o Marim. A resposta do jovem é sempre a mesma. Nunca irá desistir. Em uma noite, sem a conversa com sua mestra. E pergunta a ela como foi parar naquele lugar. Marim fala que seu destino está ligado àquela ilha. Sem acredita que seja uma vida solitária. Mas ela fala que não é sem propósito. O propósito do garoto é encontrar sua irmã. Mas a guerreira explica que um cavaleiro jamais deve confundir obsessão com propósito. Seia precisa ir além das dores do passado e encontrar sua força. Assim a armadura o aceitará. Marim fala que isso é o que sua irmã gostaria que ocorresse. Essa conversa é como as que tinham nas noites após o treino e que vimos no dia em que Seia ganhou a armadura de Pegasus no anime e no mangá. Com o tempo, Marim começa a ver o progresso de Seiya. A cada dia consegue evoluir no treinamento, se concentrando cada vez mais, fazendo seu corpo e mente se tornarem um só, até chegar o dia em que Seiya consegue facilmente destruir a pequena pedra na organização de grade e que se encontra com o prisioneiro Dócrates. O garoto fala que alguém lhe disse uma vez que todo homem, não importa o quão difícil seja, tem algum medo. Será que por acaso foi seu mestre Guilt? E que quer saber qual é o medo dele, revelando o pingente de cavaleiro e que toca a testa de Dócrates. É o golpe fantasma de Fênix. Dócrates começa a ver um monstro gigantesco que o deixa aterrorizado e que irá parar quando lhe disser onde está Almanquido. O próximo passo do treinamento de Seiya é destruir uma enorme rocha. Marin sente que o cosmo dele se tornou mais forte e deve mostrar o que aprendeu. Nesse momento ouvimos o tema de Pegaso, a nova versão instrumental de Pegasus Fantasy. Seiya se concentra. O pingente brilha e ele lança o golpe. A rocha é completamente destruída em um instante. O pingente, que é a chave para a armadura de Pegaso, se solta do corpo de Seiya. E dele surge a caixa de Pandora, que se abre e desmonta. As peças se unem, formando o Object de Pegaso atrás de Seiya, que se desmonta em seguida, girando ao redor de seu corpo. Algumas partes vão até Seiya, formando a primeira armadura de Pegaso. Suas vestes também mudam, e sua aparência lembra a clássica roupa de treino que vimos na obra clássica. Marin fala que ele conseguiu. A armadura de Pegasus o reconheceu como um cavaleiro. Contudo, nesse instante, a cabeça de Seiya começa a doer. As memórias do passado revelam o rosto de Graad no dia em que levou Seika. Sua irmã disse que somente o Pegasus pode usar a armadura. Mas Graad a leva por achar que o Cosmo vinha dela. Seiya se lembra de ver que Almo estava com Graad naquele dia. Ele se enfurece e não o perdoará. Irá embora agora da ilha. Marin bloqueia seu caminho, pois ele não está pronto. Seu treinamento ainda não terminou. Seiya se vira em luta contra Marin. Ela revela que se o coração dele não for puro, a armadura o rejeitará. Seiya e Marin preparam-se para lançar seus ataques. O poder de ambos se equipara e uma explosão ocorre. A armadura desaparece. E Seiya está novamente com o pingente no pescoço. Para ele, nada mais importa. Apenas quer sair daquele lugar, na mansão de Grad, e que está diante da esfera. Cassius está lá com os demais cavaleiros negros, vendo o trabalho que Saori está dando para eles, e se coloca à disposição para eliminá-la também. Porém, Grad o segura pelo pescoço, e o previne que qualquer dano ao corpo de Saori poderá despertar o cosmo de Atena, e não permitirá que o faça. Seiya retorna à mansão Kido, disposto a tirar satisfações com ele. Quer saber onde está sua irmã? Mylock pede que Seiya se acalme. Saori se aproxima e impede que machuque seu mordomo. A garota pede que vá com ela e lhe dirá o que aconteceu com sua irmã. Eles chegam à região costeira com os sons das gaivotas. Seiya quer respostas e ao tocar em Saori, o cosmo de Ateno repele. O jovem sabe muito bem que Alma estava com grade quando levaram Seika. Saori revela que fizeram isso por causa dela. Quando era criança, Saori não tinha nenhum controle de seu poder. Uma noite, sua mãe estava com ela quando o cosmo de Atena explodiu. Saori destruiu os braços de grade e ficou prestes a morrer. Alma usou a armadura de ouro para salvar Grad. Desde aquele dia, os braços dela sofrem com uma verdadeira maldição. E para sobreviver, precisa de Cosmo, para não ter sua vida esvaindo de seu corpo. Temos aqui uma referência ao que ocorre com Atena em Sentseia Ômega, quando surge a maldição de Palas em seu braço, que suga seu Cosmo e sua vida. Agora, temendo o grandioso Cosmo de Atena, Grad passou a buscar crianças como Seika. Seia pergunta o que fizeram com ela, e Saori conta que ela não tinha Cosmo e então foi liberta. Porém, a mantiveram sob vigia, pois tinham certeza que ela escondia alguém. Agora, Seiya compreende o porquê de sua irmã nunca mais ter voltado. Saori pede desculpas a ele. Sua mãe nunca mais foi a mesma depois do trágico acidente. Não tem dúvidas que Atena retornou para destruir a Terra. Por isso, quer tomar a vida de Saori e seu pai a esconde. Seiya pergunta quantas crianças foram capturadas pela família de Saori. Aqui temos uma referência a 100 crianças órfãos que a Fundação Grade, sob o comando de 
Kimitsu Masakido enviou a diversas partes do mundo para se tornarem cavaleiros, mas somente 11 retornaram vivas, incluindo o Maid e Cabeleira de Berenice, da Light Novel Gigantomachia, e mais os 10 Cavaleiros de Bronze que lutaram na Guerra Galáctica na série clássica. Em Sente Achou é apresentado Toki, um dos órfãos que perdeu a vida e retornou como fantasma de Eris. Mylock avisa aqui do que o radar detectou o sinal de grade. Ela finalmente os encontrou. O pai adotivo de Saori sabia que isso era inevitável e pede que seu fiel mordomo escape. Ele ganhará o maior tempo possível para isso. Mylock responde que não fugirá de uma luta, mas Alman pede que ele cuide de Saori e a proteja, pois é o único que pode confiar e agradece por ter sido um grande amigo. Mylock se despede de Alman Kido. Seiya, desde que perdeu sua irmã, jamais deixou de buscá-la, mas agora entende que no final das contas, ela se esconde dele. Saori conta que o sacrifício de Seika foi por ter fé no que Seiya se transformará, mas o jovem não pediu para ser um cavaleiro, apenas quer estar com ela. Saori também nunca escolheu tudo isso, se sente uma estranha em seu próprio corpo. Ela teme que não conseguirá controlar seu poder, mas Seiya lembra que ao menos ela tenta. Porém, ela teme que sua mãe possa estar certa, que ela pode ter nascido para trazer a destruição ao mundo. Saori pede que ele prometa que se tudo der errado, se ela se converter na deusa da guerra que não pode controlar seus poderes, que ele a detenha, custe o que custar. Saori e Seiya avistam a nave de grade e juntos retornam à mansão para ajudar Alma. Lá, Kido esconde uma bomba na estátua de Atena. A mansão é invadida pelo exército de grade. Cassius e os demais cavaleiros negros derrubam seguranças. As armas de fogo são inúteis contra as armaduras desenvolvidas por Grad. Alman fala que quer fazer um acordo com sua ex-esposa. Mylock está cercado pelos cavaleiros negros e precisa chegar à nave. Ele ataca com bastão e balas especiais que conseguem quebrar os trajes dos inimigos. Grad pede que Alman não torne tudo mais difícil. Apenas quer saber onde está Saori. Ela jamais a culpou pelo acidente, apenas ele, pois Kido sempre a deixou com as decisões difíceis. Grad fala que Saori é a espada de Damocles. Nos contos, Damocles Damocles apreciava o grande poder do rei Dionísio. Ele, portanto, ofereceu trocar de lugar por apenas um dia. Contudo, quando Damocles sentou no trono, lhe foi colocada uma espada sob a cabeça, presa por um fio de cauda de cavalo. Ele jamais conseguiu apreciar os banquetes e o poder. Ao final do dia, o rei explicou que quando se é coroado, uma espada invisível é colocada em sua cabeça. O poder atrai também inimigos e pode converter amigos em conspiradores que buscam usurpar seu lugar. Refere-se à insegurança de Saori diante do grandioso poder de Atena, mas Alman fala que ela é a filha deles, Grádio lembra que nunca tiveram uma filha, mas sim um acordo, quando perdessem o controle fariam o que fosse preciso juntos entretanto, Alman fala que Saori foi confiada a ele e acredita nela, mas Grad pergunta se cuidou também das crianças que capturou para manter seus braços Alman fala que foi obrigado a fazê-lo para salvá-la, portanto Grad acredita que chegou o momento de salvá-los do poder de Atena, neste momento sem Saori chegam à mansão Kido mostra o dispositivo que aciona a bomba E diz que não permitirá que Grad faça mal a Saori Cassius surge em um instante Destrói o objeto e derruba a alma O deixando muito ferido Grad pede para parar de machucá-lo E que Cassius cuide de Pegaso Seiya luta contra os cavaleiros negros Os derrubando Mas Cassius aparece para se vingar Seiya tenta usar a armadura Mas não consegue liberá-la Ele luta contra Cassius Mas também é derrubado Seiya se levanta Eleva seu cosmo E lança o meteoro Mas ainda não consegue consegue usar todo o seu poder. Cassius o derruba novamente. A nave de grade se aproxima do local. Alma não pode permitir que levem Saori e mesmo muito ferido se arrasta para pegar a bomba. Mylock consegue lutar e escapar dos inimigos alcançando a nave. Saori tenta impedir que Cassius continue atacando Seiya no chão e fala que irá com eles. Mas o rival de Seiya diz que ela não tem escolha. Grade entra no salão onde está Alma, que lamenta, mas irá levá-la com ele. A bomba é acionada e ele lança na direção dela. Mas Grad consegue entrar a tempo na nave e escapar da morte Observando a grande explosão que destrói a mansão e atinge tudo ao seu redor Seiya sobrevive, mas não tem mais energias para se mover E desmaia, é incapaz de proteger Saori Ela é levada por Cassius e os Cavaleiros Negros Na mansão de Grad, Ikki está pronto para iniciar a destruição de Atena através da esfera Grad pede que ele espere e vai conversar com sua filha adotiva Tem certeza que Saori a considera a pior mãe do mundo A garota chora por ter levado seu pai à morte, mas Grad fala que ele escolheu esse caminho e a deixou para resolver tudo como sempre Saori fala que o cosmo de Atena é poderoso demais e não irá ajudá-la a recuperar seus braços, mas sua mãe já desistiu há muito tempo de curar seu próprio corpo, Grad em lágrimas sabe que está fazendo o que é certo, 
Mas diz a sua filha que isso não torna essa decisão mais fácil. Ela limpa as lágrimas do rosto de Saori. E percebe o quão grande é o amor de grade por ela. Chegou o momento de iniciar o processo. E que ativa a esfera. Iniciando o sofrimento da deusa. Diante da destruição da mansão. Sem esse erg chamando por Saori. Ele falhou. Não cumpriu seu dever de protegê-la. Pega Azukai de joelhos e fecha seus olhos. Seu pingente começa a emanar Cosmo e brilhar. Mylock toca em seu ombro pedindo para ir com ele. Mas sua mão queima. Temos aqui a referência de quando o Cosmo de Seiya ardeu na batalha contra a China. E o Cosmo flamejante de Pegasus queimou a mão do soldado do santuário. Seiya, desolado por fracassar, começa a ver Marin, sua mestra. Ele diz que ela estava certa sobre ele. Falhou. Não é um cavaleiro. Não foi capaz de salvar ninguém. As palavras de sua instrutora invadem sua mente. Um cavaleiro não deve confundir obsessão com propósito. Seiya deve se concentrar. Marin pergunta quem ele realmente tenta salvar. A imagem de Marin se converte em sua irmã Seika quando criança, sorrindo para ele. Em seguida se torna Saori. A voz de Marin ecoa com a mesma pergunta. Quem você tenta salvar? Saori desaparece e Seiya começa a ouvir um choro. Ele olha para trás e vê uma caixa em meio ao vazio. Ao se aproximar, se vê diante do armário com frestas. Ao abri-lo, se vê quando criança, chorando. Naquele dia em que sua irmã mais velha foi levada. E ele não foi capaz de fazer nada para salvá-la. O pequeno Seiya pede perdão. Não conseguiu fazer nada. Seiya com pingente de Pegasus se abaixa e fala que está tudo bem. Não foi culpa dele. Seiya se levanta e estende sua mão para o menino. Ele a segura e sai da escuridão o abraçando. Seiya fala que vão salvá-la. E sorrindo, diz que isso é uma promessa. Pegasus abre seus olhos. Tem certeza que irão trazer Saori de volta. Se ergue e parte com Mylock. Suas dúvidas e incertezas ficam para trás. Grade não aguenta mais ficar esperando até que sua filha perca a vida. Quer saber quanto tempo mais irá levar. E que garante que em breve descobrirão quanto tempo se leva para eliminar um deus. O sofrimento de Saori é intenso. Assim como a dor que Grade está sentindo também. Ela não consegue mais olhar. Mas ouve os gritos de Saori. Sei e Mylock se aproximam pelos céus da mansão de Grade. A última batalha está prestes a começar. A nave de Kido é atacada. Seiya fica diante da porta. Deverá saltar. Mylock lhe deseja boa sorte. Seiya fecha seus olhos. A segunda música, tema de Pegasus, também inspirada em Pegasus Fantasy, se inicia. O pingente brilha com o cosmo que envolve todo o corpo de Seiya. Ele se joga da nave. Ao cair no solo, se ergue com a segunda armadura de Pegasus em seu máximo esplendor. A armadura se desenvolve conforme o cosmo de Seiya evolui. Os cavaleiros negros atacam, mas são vencidos facilmente pelo punho de Seiya. Cassius aparece para a última batalha. Seiya pede que ele se afaste ou irá se ferir. Cassius o ataca mas com apenas um chute Seiya destrói a armadura negra O derrubando de uma vez por todas Seiya finalmente invade a mansão de Grade Atena continua sofrendo em seu cárcere Com seu poder sendo absorvido pela esfera Grade não aguenta mais ver o sofrimento de Saori As palavras de Almanquido não saem de seus pensamentos Ele disse para ela acreditar em sua filha Grade grita para Ikki parar Deve cancelar agora o processo Entretanto ele não a obedece Pois logo irá terminar Ela ela pergunta se Ike irá desafiá-la. Ordena que os cavaleiros negros o eliminem. Ike acredita que muito em breve. A filha dela será apenas uma lembrança. Ele revela seu pingente. Um poderoso cosmo ardente envolve seu corpo. A armadura de Fênix. Em sua forma object. Surge e se desmonta. Cobrindo o corpo de Ike. É Ike de Fênix. Ele golpeia os cavaleiros negros com seus punhos cobertos de chamas. Com sua técnica secreta. Ave Fênix. Derrota facilmente os soldados de Grade. Ela se aproxima do traidor. Seus braços mecânicos estão preparados para detê-lo. Fênix salta com suas asas flamejantes e voa contra Grade. Ela consegue bloquear o punho de Ikki. Grade o golpeia. Ikki fala que ela mesmo disse que na batalha contra os deuses deve se fazer sacrifícios. Grade olha para sua filha. Acredita que deve haver outra forma de proteger a humanidade. Ikki ri desprezando suas palavras e pergunta se é isso mesmo que ela pensa que está fazendo. Ele lança as penas da armadura de Fênix contra Grade, que se defende com seus braços, mas é derrubada e uma das penas é cravada em seu ombro, aprendendo. Fênix se aproxima dela, como suas entradas triunfais nas animações. Ikki revela que tomar a vida de Atena é apenas metade da batalha. Ele se aproxima com sua mão do coração de Grade e consegue extrair algo de seu corpo. Revela que isso é a outra metade. É a armadura de ouro de Sagitário. Ele consegue roubá-la e dará agora o golpe final em Grade. Nesse momento, surge 
surge Seiya de Pegasus. Ele corre na direção de Saori. Mas Fênix fica em seu caminho. Não permitirá que a salve. E pergunta a Seiya se ele achava que era o único cavaleiro. E que o golpeia. A batalha entre os dois cavaleiros começa. Eles lutam com todas as suas forças. Seus poderes são equivalentes. Grade ainda pode ouvir os gritos de Saori. Ela consegue remover a pena de Fênix que aprendia e cai no chão. Seiya eleva seu cosmo. A constelação de Pegasus surge em suas costas. Ele se concentra e lança o meteoro de Pegasus. Fênix consegue bloquear a chuva de meteoros. Não tem dúvidas que ele não é um rival à sua altura. Ikki também se eleva e lança suas chamas de Fênix. Seiya é derrubado. Ikki pergunta por que ele se esforça tanto deve desistir agora. Afinal, aquela garota não é humana. Seiya responde que Saori não é a deusa da guerra. Para Ikki, nada disso importa. Os deuses não são necessários para ele. Fênix irá golpeá-lo novamente. Seiya traça os pontos da constelação de Pegasus e lança todo o seu poder. A energia de ambos colidem. Ikki vê que ele não sabe quando desistir. Pegasus sempre ouviu isso de todos. Uma grande explosão ocorre. Grade começa a destruir os equipamentos para tentar salvar Saori. Porém, já é tarde demais. O poder de Atena começa a despertar no corpo da garota. Seus cabelos começam a crescer e se tornam roxos. Temos aqui o mesmo conceito clássico de transformação, onde mudam as cores dos cabelos, conforme vimos na obra original com Saga de Gêmeos quando é dominado por Lemur, Shun de Andrômeda quando se torna Hades e Caim e Abel de Gêmeos alternando suas personalidades em Next Mansion. Também temos uma referência ao mangá Lost Canvas, onde Sasha ao ter seu cabelo cortado, tem seus poderes selados por Hades, mas os recupera e eles voltam a ser longos o traje de Saori muda e se converte na vestimenta da deusa, por um breve momento o vestido fica rosa como é no mangá original, e depois se torna branco como é no anime clássico, em sua mão direita surge a deusa da vitória Nick na forma de báculo, e que pede para se escutar, aquela garota não é mais amiga dele, despertou como a deusa da guerra Atena eles precisam detê-la, Fênix avança na direção de Atena, ele tem tenta golpeá-la, mas a deusa abre seus olhos, seu poderoso cosmo divino destrói a armadura de Fênix e lança a Ikki para longe grandes explosões ocorrem na mansão, destruindo tudo ao redor dela, Seiya não consegue se aproximar de Saori o grandioso poder de Atena está totalmente sem controle, mas ele jamais irá desistir e começa a avançar lentamente um passo de cada vez nesse momento ele pode ouvir a voz de Saori, ela fala para Seiya que não poderá conter o poder de Atena por mais tempo, ele não pode salvar Vala, mas pode deter Atena Tem que fazê-lo, sem se importar Como, com os olhos cheios de lágrimas Seia se move com os punhos Na direção de Atena, a armadura De Pegasus começa a despedaçar Diante de tamanho poder, ele se aproxima Cada vez mais, começa a se arrastar Na direção dela, Seia Fala para Saori que ela não é a deusa da guerra Nenhum destino está escrito Nem mesmo o dela, essas palavras Tocam o coração de Saori A onda de destruição continua forte A protetora da humanidade ou destruidora da terra, não importa o que ela escolha, Pegasus sempre estará ao seu lado, Atena derrama lágrimas ao ouvir Seiya e fecha seus olhos, o poder da deusa começa a formar seu templo naquele lugar mas ao abrir novamente os olhos todo o poder é contido e o templo desmorona Seiya está com Saori nos braços como naquele momento em que Seiya e Saori precisam saltar de um precipício para escapar de Shin e Jamian de Corvo visto na série clássica a roupa de Saori volta a ser de uma pessoa comum, porém seus cabelos permanecem em roxos, indicando que agora ela despertou de fato como Atena e foi capaz de controlar seus poderes Saori acorda e chama por Seiya, ele a salvou, precisam sair daquele lugar, mas Saori pede que ele espere, ela vai até onde está sua mãe caída, Grade chora dizendo que se enganou, nunca deveria ter desconfiado dela, Saori diz que está tudo bem, nem ela acreditava em si mesma, Saori coloca as mãos no peito de Grade e eleva seu cosmo, seu incrível poder retira o dano que seu cosmo causou ao corpo de sua mãe no passado, recuperando seus braços e também cura os ferimentos causados por Fênix Grade emocionada, fala que ela não tinha nenhuma obrigação de fazê-lo Saori segura a mão de sua mãe dizendo que tinha que fazê-lo, vemos que Vander Grade é uma típica vilã de Senseia, que no final teve sua redenção assim como ocorreu com Hilda de Polares e também com Pandora na série clássica o poder de cura de Atena também foi visto no anime, quando ela recuperou a chama da vida dos cavaleiros que estavam prestes a morrer na batalha das 12 
casas. Saori segue em frente com Seiya, impressionada com tudo o que fez naquele lugar. Ela se alegra ao ver que Mylock sobreviveu. Ele está feliz ao ver que Seiya conseguiu. Os três partem com a nave. Nas ruínas, observando tudo de longe, está Ikki de Fênix segurando o pingente da armadura de ouro de Sagitário. O cavaleiro desaparece. Seiya e Saori vão até o local onde está Marin. Pegasus pergunta a Atena o que devem fazer agora. Ela revela que o despertar de Atena é o sinal de que os deuses antigos retornarão para iniciar uma guerra. Eles precisam reunir os cavaleiros do Zodíaco para detê-los. Seiya se coloca à disposição, chamando-a, enfim, de minha deusa. Mas ela diz que antes de tudo precisam encontrar Seika. Seiya agradece. Atena diz que é ela que deve agradecê-lo. Olhando para o céu e as estrelas, a constelação de Pegasus brilha intensamente. Inicia a música Courage da Pink com os créditos do filme. Quem não assistiu ao filme, obviamente não enxergará a Saint Seiya neste live action. E quem supostamente assistiu e acredita que o filme não é de cavaleiros, provavelmente não é fã. Talvez apenas se apegou ao que viu na infância e não aceita mais nada além. Ser fã é muito mais do que isso. É apoiar a obra original e suas adaptações em animes e filmes. É fazer críticas construtivas para que possam ser cada vez melhores. Não é uma questão de existir uma mídia ou outra. Podemos muito bem assistir a série 3D na Crunchyroll. Assistir nos cinemas, aos filmes, ler os inúmeros mangás oficiais, sejam canônicos ou spin-offs. E também podemos rever sempre o um anime clássico. Cada um tem o direito de consumir o que mais gostar. Não é preciso cancelar um para ter o outro, já que todos já estão sendo feitos e o sucesso de um impulsiona a produção dos demais. Não é uma batalha entre os fãs. Saint Sei ensinou que a união é preciso para um bem maior. Nunca nos ensinou a espalhar ódio ou atacar quem aprecia uma ou outra produção. Essa é uma adaptação feita quase 40 anos depois, não é uma réplica. Se parar de procurar nas diferenças motivos para odiar, conseguirá apreciar e perceber todas as semelhanças e a essência dos Cavaleiros do Zodíaco, que como vimos, está presente neste live action. Não preciso que o filme seja um sucesso para falar sobre Cavaleiros. Já vi antes salas de cinema vazias levando o prólogo do céu ao fracasso. Será que mesmo nele, também deixaram de ver a essência original? Ou simplesmente não querem mais enxergá-la desde os anos 90? Há mais de 20 anos produzo conteúdo para os fãs de Saint Seiya. E quem realmente acompanha a obra sabe o quão infindável ela é. Com inúmeros mangás em publicação, série 3D em andamento e uma suposta nova animação 2D a caminho. A única certeza na vida que tenho é que enquanto eu estiver nesta terra, estarei conversando com meus amigos sobre os Cavaleiros do Zodíaco. A essência não está no cabelo azul do Ikki, que por sinal nem no mangá é, nem nos gritos dos nomes dos golpes. Ela não pode ser vista com os olhos, nem ouvida com os ouvidos, mas sim sentida com o coração. Os fãs da obra imortal de Masami Kurumada tiveram a oportunidade de ver os Cavaleiros da Esperança nos cinemas, uma vez a cada década, desde os anos 90. Não caia na armadilha de odiar sem ver. Nem todos conseguem se lembrar dos valores e sentimentos dos Cavaleiros. Veja com seus próprios olhos, afinal, cada um de nós tem uma história muito pessoal com Saint Seiya, e ninguém sabe mais sobre ela do que você mesmo. Um agradecimento especial aos membros do canal pela força, contribuição e por acreditarem no trabalho. Sempre realizado com paixão que compartilhamos por Saint Seiya desde a época da manchete. Aqui está a playlist da obra oficial de Masami Kurumada Next Dimension. Conheça o prelúdio da saga do Olimpo em paralelo com a Guerra Santa anterior contra Hades e o ressurgimento do 13º Cavaleiro de Ouro Serpentário. Se curtiu o conteúdo, deixa seu like, subscribe, comenta, hashtag Deusa da Guerra, muito obrigado. Manda esse vídeo pro seu amigo, fã de Cavaleiro.